ఈ రోజున మాట్లాడితే ఆయన భారతీయ జనతా పార్టీ కలిసి చేస్తున్నారంటే భారతీయ జనతా పార్టీ బంధువు అన్న చుట్టం ఏం మాట్లాడుతున్నారండి మీరు అదే అమిత్ షా గారు వచ్చి మీ జనసేన అవసరం లేదు మీరు భారతీయ జనతా పార్టీ కూడా వచ్చి నేను పదవి లేకపోయినా అధికారం లేకపోయినా ఏం లేకుండా కానీ నేను నా నమ్ముకున్న నా జన సైనికులు నా ప్రజలు నేను మోసం చేయని పవన్ కళ్యాణ్ అలాంటి వాడు కదా నేను నన్ను బెదిరించండి ఏదైనా చేసుకోండి కానీ ఇష్టం లేకపోతే నేను కామ్గానే ఉంటాను కానీ మీ బెదిరింపులకు మీ మీ ఒత్తిడికి నేను లుంగే వ్యక్తిని కాదని చెప్పాను అలాగే నేను భారతీయ జనతా పార్టీతో గొడవ పెట్టుకుంటే ముఖ్యమంత్రి గారు కూర్చోబెట్టి భారతీయ జనతా పార్టీ స్క్రిప్ట్ అంటారు ముఖ్యమంత్రి గారు నేను ఈరోజు ఒకటే అడుగు తలుచుకున్నా ఆ రోజులో స్పెషల్ క్యా స్పెషల్ ప్యాకేజీకి ఎవరండి సన్మానాలు చేసింది జనసేన పార్టీయే తెలుగుదేశం పార్టీ అండి మీరు అమరావతి అంతా మొత్తం ఊరేగింపు ఊరేగింపు చేశారు కదండి కొద్దిమంది జనంతో అన్ని అన్ని అంత కోట్లు ఖర్చు పెట్టి అది జనసేన అన్ని చేసింది పవన్ కళ్యాణ్ అన్ని చేసింది తెలుగుదేశం పార్టీ కదా చేసింది భారతీయ జనతా పార్టీ అంతర్గతంగా ఎవరండి ఒప్పందం ఉంది మీకా నాకా ఈ రోజున వాళ్ళు చేయాల్సినవి చేసి నేను అడిగినప్పుడు స్పెషల్ క్యాటగిరీ స్టేటస్ గురించి అడిగినప్పుడు వాళ్ళు ఒక్క మాట మాట్లాడరు స్పెషల్ ప్యాకేజ్ అంటారు అక్కడ అరుణ్ జైట్లీ గారికి తిరుపతి నుంచి వెంకటేశ్వర లడ్డూలు తీసుకెళ్తే ఏది స్పెషల్ క్యాటగిరీ స్టేటస్ ఇస్తాను ఆయన రెండు చేతులు రెండు పాచిపోయిన లడ్డూలు ఇచ్చారు రిటర్న్ అది వాళ్ళు చేసింది అది వీళ్ళందరూ మెచ్చేసుకొని నేను ఎన్ని మాట్లాడండి పవన్ కళ్యాణ్కి పాలిటిక్స్ తెలియదు కొత్తడు తెలియదండి అని చెప్పి వీళ్ళేదో బాగా బుద్ధంగ పండితుల్లాగా అఖండ జ్ఞానుల్లాగా అపారమైన అనుభవం ఉన్న వ్యక్తులు ఇలాగా ఒప్పుకుంటాను అపారమైన అనుభవం ప్రజల్ని వంచించడంలో అపారమైన అనుభవం ఉంది మిగిలిన దాన్ని ఒప్పుకుంటాను మేము ఇన్నిసార్లు మాట్లాడుతుంటే నేను జాయింట్ ఫ్యాక్ట్ ఫైండింగ్ కమిటీ అని చెప్పి డెబ్బై నాలుగు వేల కోట్లకి లెక్కకు అంతు లేదు అని అంతమంది మేధావుల ద్వారా తెలియజేస్తే అప్పుడు దాకా వీళ్ళు మేల్కోలేదు అటు ప్రతిపక్షం కానీ అటు అధికార పక్షం కానీ సమస్యల మీద పోరాడదామంటే వైఎస్ఆర్సిపి నాయకులు వాళ్ళు అసెంబ్లీకే వెళ్ళరు మీరు అసెంబ్లీకి వెళ్తే కదా మేము ప్రజా సమస్యలు మాట్లాడితే మాకు అవసరం లేదు మేము ముఖ్యమంత్రి అయితే అప్పుడు దాకా అసెంబ్లీలో కొన్ని అనుకుంటే ఎలాగా సమస్యలు ఎలా పరిష్కారం అవుతాయి నా దాంట్లో అక్కడ బయటకు వచ్చి ఒక ఎమ్మెల్యే లేనాడు ఒక ఎంపీ లేనాడు బయటకు వచ్చి ఉద్యానం గురించి మాట్లాడినప్పుడు కదిలినప్పుడు ఒక ప్రతిపక్ష నాయకుడిగా ఎంత కదిలించవచ్చు మీకు అర్థం చేసుకోండి అలాంటిది నేను ఈరోజు చింతిస్తున్నాను నేను నన్ను క్షమించమని అడుగుతున్నాను ఈ రోజున నేను రెండు వేల పద్నాలుగు ఎన్నికల్లో పోటీ చేయనందుకు నేను మనస్ఫూర్తిగా నన్ను క్షమించమని నేను అడుగుతున్నాను క్షమించండి కనీసం నాకు ఐదు మంది ఎమ్మెల్యేలు ఉంటే ఈ పాటికి ఉద్యాన సమస్యని నేను తీర్చాను అసెంబ్లీని ఆపేసేవాడిని ఐదు మంది ఎమ్మెల్యేలు ఉంటే చాలు నాకు అలాంటి వాళ్ళకి అన్ని పదుల ఎమ్మెల్యేలు పెట్టుకుని కూడా చేయలేకపోయినప్పుడు ఖచ్చితంగా ప్రతిపక్షం తన పాత్ర నిర్వహించడంలో ఫెయిల్ అయిందని చెప్పి మనం తెలియ తెలుగు